VGP in Dangerous Water Escape, world's first stunt magic show in Aquarium, April 21st, in Jambakathil. What is this? Yo, ma! Hey, you are waiting for me. Why are you waiting for me? I'm waiting for you. I'm waiting for you. Hey, my father. Go to the house. 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 விகட நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரியில் நிறைய உழைப்பாளர்களை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி மதில் இருக்கக்கூடிய நாகேஸ்வரன் அவர்களை பார்க்க போகிறோம் நாகேஸ்வரன் அவர்களை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் ஒரு தையல்காரர் நடமாடும் தையல்காரர் அதுவும் நடந்து எல்லா ஊர்களுக்கும் சென்று மதில் இருக்கக்கூடிய சுற்றி இருக்கக்கூடிய அமினியாபுரத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிராமங்களில் தன்னோட தோளில் சுமந்து கொண்டு தையல் மிஷினை தூக்கிக்கிட்டு எல்லா இடங்களையும் போய் கூவி கூவி தச்சிட்டு இருக்காரு அதுவும் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா பழைய துணிகளை தச்சு வரக்கூடிய வருமானம் தான் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருடமாக அவரோட வாழ்க்கையை தீர்மானிச்சுட்டு இருக்கு நடத்திட்டு இருக்குன்னு சொல்லணும் பதினேழு கிலோ எடை கொண்ட ஒரு தையல் மிஷினை தன் தோளில் சுமந்துக்கிட்டு தன் வாழ்க்கையை நடத்துறாரு அப்படிங்கிறப்போ அதை இமேஜின் பண்றப்போ நமக்கெல்லாம் அவ்வளோ கஷ்டமாக அவரோட வாழ்க்கையில என்ன விஷயங்கள் கஷ்டப்பட்டாரு என்ன வாழ்க்கை முறையை எப்படி நடத்திட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற எல்லா கதைகளையும் வழிகளையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் நடந்துருவீங்க <laughs> 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 யாருனாச்சும் ஒரு ஆள் ஒன்று ரெண்டு கிழிஞ்சதை கொடுப்பாங்க சார் அதை தைச்சிட்டு வரேன் சார் இந்த தொழில் எப்போ ஆரம்பிச்சிங்க இது தைக்கிறோம் இனிமேல் தைக்கிறதுக்கு தான் முடிவு பண்ணி நாற்பது வருஷம் இருக்கும் சார் நாற்பது வருஷம் இருக்கும் உங்களுக்கு சொந்த ஊர் எது நாங்கள் அமையாபுரம் தாங்க மார்க்கண்ட தெருவில் இருந்தோம் அப்போ எங்கள் வாழை கொடுக்க இங்கேருந்து இருந்தான் இதே வாழை விட்டு தான் இருந்தேன் எங்கள் அப்பா அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவங்க என்ன மாப்பிள்ள சொந்தக்காரை வந்து கேட்டாங்க அவங்க எல்லாம் ரெண்டு பாவி மூணு பவுன்னு கேட்டாங்க எங்களுக்கு வசதி இல்லை இவர் வந்து ஒன்று போட வேணா பொண்ணு மட்டும் கொடுங்கன்னு கேட்டார் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ வந்து இவர் வாக்கப்பட்டு நல்லா வச்சுக்கிறாரு இப்போ நாற்பது வருஷம் ஆச்சு சார் நாற்பது வருஷம் ஆச்சு அதில் இருந்து சார் இந்த கல்யாணம் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்ததை சார் அப்படியே மிஷின் வந்துட்டு சார் மிஷின் தூக்கிட்டு வந்துட்டு இங்கே ஆமாம் சார் இப்போ இந்த மிஷின் எத்தனை என்ன கிலோ எவ்வளோ எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் இதை தூக்கிட்டு போகிறது பதினேழு கிலோ சார் பதினேழு கிலோ இருக்கும் அப்போ ஒரு கையில் நல்லா தூக்கவே முடியே இது எப்படி தூக்கி வச்சுட்டு பழக்கம் அப்போ மறுத்துருச்சுங்களே அந்த இடம் ஒரே இடமா வச்சு தூக்கிட்டு போயிட்டு நடந்து 
எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு அவங்களேஜாங்க <laughs> 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 அதிகம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 வாங்கிக்கிட்டாங்க <laughs> 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 ஒருத்தான் <laughs> 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 யாருக்கிட்டையும் <laughs> 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 நம்ம பேசின மனிதர்கள் எல்லாருமே சொல்கிற ஒரே வார்த்தை சாகிற வரைக்கும் நான் வேலையை நான் கற்றுக்கிட்ட வேலையை நான் தொ செய்கிற தொழிலை வந்து செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க எல்லாம் இந்த தெய்வம் எங்கள் அப்பாவை நினச்சி எனக்கு அப்பாவை நினச்சி இந்த தொழிலை வச்சு நான் இது கிடைக்கும் மட்டும் கிடைக்கிது வேறு ஆளுகிட்ட வேலைக்கு போனாலும் கூலி ஆறு மாதிரி ஒரு நாளைக்கு சம்பளம் கொடுப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு சம்பளம் கொடுக்க மாட்டாங்க இதுன்னா அன்னைக்கு நாள் அன்னைக்கு நாள் வேலை பார்த்து கற்றுக்க கொடுக்கணும்
அப்போ கூட பரவாயில்லைங்க நல்லா தொழில் நல்லா ஓடிச்சு வச்சுச்சுங்க இப்போ ரொம்ப மோசங்க வேலையே கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்க விடு விடு மிஷின் வச்சுக்கிறாங்க தைக்க கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இல்லை சித்தாள் வேலைக்கு எந்த வேலை நூறு நாள் வேலைக்கு போயிடுறாங்க இப்போ சாப்பாடுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குதுங்க இப்போ கொரோனா பீரியட்ல வேலைக்கெல்லாம் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல சாப்பாட்டுக்கு எல்லாம் என்ன பண்ணீங்க சாப்பாடுக்கு இந்த தைக்க பண்ண இடத்துல ஒரு நூறு ஐம்பது கொடுப்பாங்க அரிசி பருப்பு கொடுத்தாங்க அதை வச்சு வந்து சமாளிச்சுக்கு தெரிஞ்சு முந்நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கின சிலிண்டர் சார் இப்போ ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா வந்துருச்சு சார் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார் நிறைய நேரங்கள்ல மனசு உடஞ்சா அழுதுருவாங்க இல்லையா மனசு நம்மளே தாங்க முடியாது மன வழியில நம்ம அழுக ஆரம்பிச்சிருவோம் எங்கிட்டும் போகாம ஒரு ஆளு ஒரு ஆளு கட்டடத்து வேலை கொடுத்துருவாங்க எல்லா வேலைக்கும் என்னால முடியாதுன்னு சொல்லிடுவோம் சரியா இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஓரமா வச்சுட்டு வேற ஏதாவது வேலை பார்க்கலாம் வேலை தெரியாது வேற வேலை தெரியாது சத்தியம் வச்சு இந்த தொழில் தான் ஆற வரைக்கும் இந்த தொழில் தான் சரி இந்த தொழில்ல யாராவது கூப்பிட்டு நீ நல்லா தச்சு கொடுத்துருக்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பாராட்டிருக்கேன் யாரு பாராட்டிருக்கோம் பெரிய பெரிய வீட்டுல என்ன சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க எப்படி பாராட்டு நல்லா தைக்கிற பேட்டி கீட்டி எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படி யாரும் ஏமாத்தி இருக்காங்களா நாய நாயச நாயசன் ஏமாத்தி இருக்காங்களா ஏமாத்தியும் இருக்காங்க தச்சு என்ன நீ ஓர என்ன இந்த தயிருக்கு துணிக்கு தச்சதுக்கு இவ்வளோ காசு கேட்குற என்ன சொல்லுது எவ்வளோ காசு கேட்டீங்க அதுக்கு அப்படி சொல்லியிருக்காங்க நூறுரூவா நூற்றம்பது ரூபா கேட்டேன் ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபா கொடுக்குறது ஆ நிறைய துணி தச்சுட்டு ஐம்பது ரூபா அறுபது கொடுத்துருவாங்க ஆமாம் என்னென்னமோ நடக்குது சார் இப்போ இந்த சட்டையை கழட்டி மாட்டுறப்ப டெய்லியும் பார்ப்போம் தெரியுங்களா அப்போவே இந்த மறுத்து போனது இருக்குல்ல அது பார்க்குறப்ப இந்த வேலையை நம்ம பார்க்கணுமாடா அப்படின்னு தூக்கி போட்டலான்னு தோணுமே அப்படி தோணுது ஆ என்ன செய்யறது மனசுல ரொம்ப இதாக போச்சு வீட்டில் உட்காந்து இந்த அலை எரிச்சலாக இருக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியல என்ன செய்யறது அதனால அப்படி இப்போ இந்த சந்து வீட்டுக்குள்ளே சந்துக்குள்ளே வரமுல்ல அந்த சந்துக்குள்ள இதை எப்படி தூக்கிட்டு வரீங்க எப்படி போறீங்க எனக்கு பார்த்தா எங்களால நடந்து வரவே முடியலையே இது தூக்கிட்டு ரிவர்ஸ்லயும் போய் போயிட்டு வரீங்களே போயிட்டு தான் வரணும் வேலை பார்த்து கஞ்சி குடிக்கணும்னா போயிட்டு தான் வரணும் எந்த இதுக்கு விட ரொம்ப சண்டா இருக்கும் முன்னாடி இப்ப இந்தியா ரொம்ப துணோடு சண்டா இருக்கும் அந்த சந்துக்குள்ள போகணும் உழைச்சி உழைச்சி கை காலெல்லாம் தேஞ்சிருக்குமே ஓச்சு ஊசியில எங்க இந்த நூல் கண்டில எங்க துணிக்கு தைக்கிறதுக்கு என்ன அதெல்லாம் காணும் இல்லைங்க இது மேஜிக் டப்பா மாதிரி தோ ஓபன் பண்றீங்களானே இது நூல் கண்டு இது ஆ கத்திரி கத்திரி எடுங்க கத்திரி எல்லாம் ஸ்பாட்ல வெச்சுப்பீங்க ஆமா ஏ அப்பா இந்த கண்ணு வேற தெரியல கண்ணு தெரியுது இல்லையா ஆமா ஏ என்னாச்சு வேற என்ன வச்சிருக்கீங்க கூட கூட புடிச்சி நம்ம புடிச்சி கண்ணு வேற தெரியல என்ன <laughs> சொல்றீங்க <laughs> காக்கரி காலம் வந்தாச்சே எனக்கு பொழப்பு ஓடும் மழை காலம் வந்துச்சுன்னா எங்கிட்ட போக முடியாது வேலையும் இருக்காது வேலையும் இருக்காது இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க ஆடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க மக்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்போ நயசனுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும்ல என்ன இந்த மாதிரி நடந்தால் நல்லா இருக்கும் என் லைஃப்பில் வாழ்க்கையில் என் வாழ்க்கையில் இந்த ஆசை நட நிறைவேறினா நல்லா இருக்கும் என்ன ஆசை உங்களுக்கு இருக்குது என்ன வேணும் சொல்லுங்க அதுதான் சொல்கிறேன் ஆ நிம்மதியாக ஒரு வீடு வேணும் என்ன <laughs> 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 சொந்தக்காரங்களாம் 
வெள்ளந்தியான பேச்சு வெள்ளந்தியான மனம் இந்த வெள்ளந்தியான மனத்துக்கு உழைப்புக்கு அதுக்கான அங்கீகாரம் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு நீங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரி உங்க கனவு நிறைவேறும் வழக்கம் போய் சேர்ந்து மக்கள் இருக்காங்கல்ல உங்களுக்கு நிறைய பேர் உங்க பேட்டியை பார்த்துட்டு இவருக்கு நான் உதவி செய்யணும் இவர் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் வேண்டிக்கிறாங்க சந்தோஷமா பாராட்டுறாங்க அவங்களுக்குலாம் என்ன சொல்லுவீங்க மக்கள் என்ன <laughs> 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 VGPN's Dangerous Water Escape World's First Stunt Magic Show in Aquarium April 21st in Jambakathil Malay 5 Maniyalavil Don't miss the magic